హలో వియర్స్ స్టోరీస్ సీన్స్ మైమింగ్ అనే స్పీకింగ్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా మెసేజెస్ అనే వన్ నాట్ సెవెంత్ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ గురించి ఈరోజు మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఈ యాక్టివిటీ యొక్క లక్ష్యాలు ఈ యాక్టివిటీలో భాగంగా విద్యార్థులు తమ యొక్క రైటింగ్ మరియు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ని పెంపొందించుకుంటారు అలాగే వారి భాషాభివృద్ధిలో భాగంగా వారి ఒపీనియన్స్ని ఏ విధంగా వ్యక్తపరచాలి అలాగే ఊహించి ఎలా మాట్లాడాలి అలాగే ఏదైనా విషయం ఒకటి కరెక్ట్ అని లేదా రాంగ్ అని మాట్లాడాలి ముఖ్యంగా ఈ యాక్టివిటీ చాలా ఫన్ఫుల్గా ఉండబోతుంది లెవెల్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి పేర్స్ ప్రిపరేషన్ వచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో అన్ని పేపర్స్ తయారు చేయాలి అలాగే వాటి మీద మెసేజెస్ కూడా మీరు రాయాలి టైం వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ రండి మీ పిల్లల ఆంగ్ల భాషా నైపుణ్యాలకే నేడే మమ్మల్ని సంప్రదించండి సేసి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎల్పిటి మార్కెట్ హైదరాబాద్ రోడ్ నల్గొండ ఈ యాక్టివిటీని మీ క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్టెప్ వన్లో భాగంగా ప్రతి విద్యార్థి యొక్క మెసేజ్ స్లిప్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాడు ఆ మెసేజ్ స్లిప్ ఏంటి అంటే తను ఏ టాపిక్ మీద మైండ్ చేయబోతున్నాడు అనేది ఆ మెసేజ్ స్లిప్లో ఉంటుంది సో ఇలా రిసీవ్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే ఒక పార్ట్నర్ని వెతుక్కుంటాడు ఎందుకంటే ఆయనకి ఈ యాక్టివిటీలో భాగంగా ఒక పార్ట్నర్ యొక్క అవసరం ఉంది స్టెప్ టూలో భాగంగా అందరు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకు క్లోజ్గా నిలబడి ఉంటారు సో ఇదే కాకుండా వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ పార్ట్నర్కి దూరంగా నిల్చొని ఉంటారు ఎవరైతే ఆ మెసేజ్ స్లిప్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మైం చేసి వాళ్ళ పార్ట్నర్కి చూపిస్తారు అట్లాగే ఎవరైతే విద్యార్థులు స్లిప్ లేకుండా ఖాళీగా ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పార్ట్నర్ ఏ మైం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాచ్ చేస్తారు ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్న కొద్దీ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే మైం చేస్తున్నారో దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసి దాన్ని లైక్ అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని రాస్తారు సో ఇలా ఒక ఆఫ్ వచ్చేసేసి మాయం చేస్తుంటే ఇంకొక ఆఫ్ వచ్చేసి వాళ్ళు రాయడం మొదలు పెడతారు స్టెప్ త్రీలో భాగంగా అందరు విద్యార్థులు వచ్చేసి వాళ్ళ పార్ట్నర్స్తో కూర్చుంటారు అలాగే కూర్చొని వాళ్ళకి ఏం అర్థమైంది ఆ మెసేజ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైతే విద్యార్థి మాయం చేశాడో ఆ విద్యార్థులు అందరూ కూడా తమ పార్ట్నర్స్కి నేను మాయం చేసింది ఈ టాపిక్ మీద ఈ మెసేజ్ మీద అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళకు ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ కానీ ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ కానీ చదివి వినిపిస్తారు ఈ స్లైడ్లో మీకు ఏవైతే పాసిబుల్ మెసేజెస్ ఉన్నాయో అంటే ఏంటి అంటే విద్యార్థులకు రాసిచ్చాల్సిన ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో మెసేజెస్ ఉన్నాయో వాటిని మీకు ఇక్కడ స్లైడ్లో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇవి కేవలం మేము రాసినవి ఒకవేళ మీరు ఇంకా డిఫరెంట్గా మీకు నచ్చినట్టుగా రాయాలనుకుంటే మీరు ఇంకా ఎన్నైనా రాయచ్చు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక క్లాస్కి చరిపోవు మేము జస్ట్ ఏంటంటే మీకు శాంపిల్ ఒక ఐడియా ఉండాలని చెప్పేసి మీకు అందిస్తున్నాం బట్ మీకు మీ కన్వీనియన్స్గా మీ పిల్లల యొక్క మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్కి తగ్గట్టుగా మీరు క్వశ్చన్స్ రాసేసి వాళ్లకు ఆ మెసేజ్ స్లిప్స్ ఇస్తే వాళ్ళు మైం చేస్తే వాళ్ళ పార్ట్నర్ ఏంటి అని చెప్పి కనుక్కుంటారు ఇది నథింగ్ బట్ డమ్ షెరాడ్స్ ఓకే డమ్ షెరాడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి డమ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటే మిగతా వ్యక్తి వచ్చేసి ఆయన ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను కనుక్కొని అది బయటికి చెప్పాలి ఇది కూడా నథింగ్ బట్ డమ్ చెరాడ్స్ ఓన్లీ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ యాక్టివిటీ క్లియర్లీ అండ్ వీఆర్ షోర్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ స్టూడెంట్స్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ డూ షేర్ అవర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే